హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ద గ్రో తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ లోకల్ సర్కిల్ అనే ఒక సిటిజన్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం మనకు వచ్చే పండగల్లోని మన వినియోగదారులు పెట్టే ఖర్చు సరాసరి డాలర్ థర్టీ టూ బిలియన్ని దాటేసిందంట అంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే మనకు ఆషాఢ మాసం వెళ్ళిపోయి శ్రావణ మాసం వస్తుందో మన యొక్క పండగ లిస్ట్ మొదలైపోతుంది సో మనం వరలక్ష్మి వ్రతం నుంచి రాఖీ పండుగ దాని తర్వాత వినాయక చవితి ఇప్పుడు మనం జరుపుకుంటున్న నవరాత్రి తర్వాత వచ్చే దసరా దీపావళి క్రిస్మస్ ఇటువంటి అన్ని పండగలకి మనం ముందే రెడీ తయారైపోతాము అయితే ఈసారి మనకి నిపుణులు ఏం తెలుపుతున్నారంటే ఈ సంవత్సరం వచ్చే పండగ వాతావరణం ఇంకొంచెం ఎక్కువగా అందరూ చాలా ఆసక్తిగా చూస్తున్నామంట అంటే ఈ పండగ పూట ఏదో ఒక మంచి రోజు కదా ఒక మంచి విషయాలని చేద్దామనో ఒక వాహనాన్ని కానీ ఏదన్నా కొనుగోలు చేద్దామనో ఇట్లాంటి వివిధ రకాల ప్రణాళికల్ని మనం తీసుకుంటాం దీంతో పాటుగానే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఇటువంటి ఇటువంటి విషయాల్లోని ఇంకా డిమాండ్ని పెంచడం కోసం అనుకూలమైన పరిస్థితిని వాతావరణాన్ని తీసుకొస్తుంది సో దీనివల్ల యాక్సెస్ సెక్యూరిటీస్ వాళ్ళు కూడా తెలిపేది ఏంటి అని అంటే మళ్ళా మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంతకు ముందులాగే మళ్ళీ వేగాన్ని పుంజుకుని ముందుకెళ్లే విషయాలని మనకు తెలుస్తున్నాయి నిపుణులు కూడా మళ్ళీ ఇది ఏం తెలుపుతున్నారు అని అంటే ఈ పండగ వాతావరణం వల్ల ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ బిల్డ్ అవ్వడం కోసం చాలా వరకు మనం వినియోగించే వస్తువులు కానీ మనము చేసే ప్రణా ప్రణా ప్రణాళికల్ని బట్టి చాలా సెక్టార్స్లో ఉన్న కంపెనీస్ యొక్క డిమాండ్ పెరగడం అండ్ వాళ్ళ యొక్క పనితీరు కూడా మెరుగ్గా అవుతుంది అని తెలియపరుస్తున్నారు సో మేబ్ మీ ముందుకి ఈరోజు అటువంటి ఐదు సెక్టార్కి సంబంధించి ఏవైతే ఈ డిమాండ్ వైజ్గా వాళ్ళ యొక్క పనితీరుని పెంచుకుని వెళతారు అనే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయో అటువంటి ఐదు సెక్టార్ల నుంచి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా ఎక్కువ అంటే హయెస్ట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీస్ని ఎంచుకుని మీ ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెళ్ళిపోతాం ఆ వీడియోలోకి మేము తీసుకున్న సంఖ్యల్ని కానీ చూసినట్టయితే ఇరవై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ క్లోజింగ్ ప్రైజెస్ని తీసుకుని మేము ముందుకు వచ్చాము సో మీకు తెలుసు కదా వీడియోకి వెళ్ళడానికన్నా ముందు మీరు కానీ ఇంకా మా గ్రో తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకొని అండ్ ఇటువంటి ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ కంటెంట్ని ఎప్పటికప్పుడు మేము మీకు తీసుకొస్తూనే ఉంటాం నేను సీఏ హిరన్ మ్యాండ్ ఈరోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ టాప్ ఫైవ్ ఫెస్టివల్ స్టాక్స్ ఏవైతే మన దేశంలోని అధికంగా ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరిగి మంచిగా పనితీరుని అందుకుంటాయి అనే దాని మీద ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మొదట చూడబోయేది లగేజ్ ఇండస్ట్రీ సో ఎప్పుడన్నా మనకి ఒక పండగ అని అంటే వెకేషన్ వెకేషన్ అని అంటే సెలవులు సో పిల్లలకి సెలవులు వచ్చి ఆఫీస్లో సెలవులు వస్తే ఎక్కడికన్నా ఒక చోటుకు వెళ్దాం ఈ స్టేకేషన్స్ అని వెకేషన్స్ అని కోవిడ్ వల్ల కూడా మనకి చాలా వరకు ఈ పర్టికులర్ ట్రావెలింగ్ ఉండే డిపార్ట్మెంట్కి డిమాండ్ అనేది పెరిగిపోయింది సో వెళ్ళాలి అని అంటే బట్టలు సర్దుకోవాలి సో ప్రయాణాలప్పుడు మనం చాలా వరకు పెట్టల్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటాం సో లగేజ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మన దేశంలో అతిపెద్ద లగేజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్గా విఐపి ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు నిలిచారు అండ్ ఈ సెక్టార్లో వీళ్ళే హయ్యెస్ట్ లా లిస్టెడ్ కంపెనీ అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే వీళ్ళు మన ముందుకి హార్డ్ లగేజెస్ అంటే మనం ఏదైతే ప్రణయ ప్రయాణాలకి వాడతామో ఆ పర్టికులర్ సూట్ కేసెస్ని వాటిని పెట్టెలను తయారు చేయడంతో పాటుగానే వీళ్ళకి సబ్సిడరీస్ ఉన్నారు అంటే మన దేశంలో బంగ్లాదేశ్లో చైనాలో సో ఇక్కటి నుంచి వీళ్ళు తెచ్చుకునే సరుకులతోటి వీళ్ళు సాఫ్ట్ లగేజెస్ అండ్ హార్డ్ లగేజెస్ని కూడా తయారు చేస్తున్నారు అయితే వీళ్ళ దగ్గర ఆర్ వీళ్ళ మన ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రోడక్ట్స్లో చాలా మంచి నాణ్యమైన బ్రాండ్స్ అంటే విఐపి స్కై బ్యాగ్ అరిస్టోక్రాట్ క్యాప్రిస్ అండ్ కాల్టన్ అండ్ వీళ్ళ యొక్క బలాలు ఆర్ ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ కంపెనీకి సంబంధించిన బలాలు కానీ చూసినట్టయితే వీళ్ళ యొక్క మార్కెట్ లీడర్షిప్ ఎక్కువగా ఉంది అండ్ వీళ్ళ బ్రాండ్ ప్రెజెన్స్ కూడా చాలా బలంగా ఉంది అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా సూట్ కేసు అంటే ఫస్ట్ విఐపి అని ఆలోచించే అంత లెవెల్కి వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ వీళ్ళ యొక్క పొజిషన్ కానీ చూస్తే ఐదవ స్థానంలోని వీళ్ళు లీడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్గా ఉన్నారు అండ్ మన దేశంలోని అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు అయితే వీళ్ళు ఆడవాళ్ళు వాడే హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అండ్ బ్యాగ్ ప్యాక్స్ ఈ పర్టికులర్ సెక్టార్లో కూడా మంచి మార్కెట్ షేర్ని సంపాదించుకుని ముందంచలోనే ఉన్నారు ఈ కంపెనీకి కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది మొదట వీళ్ళకి ఈ సాఫ్ట్ లగేజ్ సెగ్మెంట్ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూస్తే ఈ సాఫ్ట్ లగేజ్ తయారీ కోసం కావాల్సిన ముడి సరుకుల్ని చైనా నుంచి వీళ్ళు దిగుమతిని చేసుకుంటున్నారు దీని మూలాన వీళ్ళకి జాగ్రఫికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ రిస్క్ ఉంటుంది అండ్ ఫోరెక్స్ అంటే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కరెన్సీ రిస్క్ కూడా ఉంటుంది దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి వీళ్ళు సొంతగానే బ్యాక్వర్డ్ ఇంటగ్రేషన్తో కావాల్సిన ముడి సరుకులు సొంతగా తయారు చేసుకుందాం లేకపోతే చైనా నుంచి కాకుండా బంగ్లాదేశ్ నుంచి దిగుమతులు చేసుకుందామని అనుకుంటున్నారు రెండవది
PE ratio 74.67, debt equity ratio 0.53, 5 years gala sales uh, compounded annual growth at 0.60, return on equity 12.3, 1 year gala return 29.75, 5 years gala return 21.04, 200 day moving average 600.76, RSI 1453.5. I think I will give you two technical indicators. Away 200 day moving average and RSI 14 value. 200 day moving average is a company stock price. If you have a bullish trend, the company stock price is 200 day moving average. If you have a bearish trend, we will do this. This RSI 14 indicator is a value of the oversold. If you have a double value, you will have a value of the trends. This is the same as the trends. And the two sectors are related to the company. So, what is the sector? What we are doing is we are going to take a look at our bandhumitra. So, we are going to take a look at our hotels. So, we are going to take a look at our hotels. So, now we are going to take a look at our hotels. So, we are going to take a look at our hotels. So, we are going to take a look at our hotel and hospitality sector. We are going to take a look at Indian Hotel Companies Limited. We are going to discuss this today. So, Indian Hotel Company Limited गानि चूसने टाइते, विल्लु Tata Group की सम्मंदिन्ची, उक पेरु प्रक्यात्तलु पोंदिन, मन्ची कम्पणी. मनदेसम लो विल्लो, नूट पंतोंदी समच्छ्रालगा आपरेट चेस्तुनार। येट्वण्टि व्यापारानी चेस्तुनार वनांटे, वील locations and hotels in the same locations in the same hotels in the same locations in the same hotels in the same hotels in the same hotels There are many brands like Taj, Vivanta, Ginger, Selection So, these two companies also have a brand name and these brands are operated in the same way If you have a great deal with this company, Taj brand So, this particular brand is in financial year 2022 in the same way strongest brand का award नहीं तीस कुनार अलावा माना तेज़ समलियों का strongest brand का कोड़ा wheel award नहीं तीस कुनार रेंडा वधी Tata Group की चंदे रा company का बट्टे wheel लकी आर्थिक सहायान की ये टू वन टी लोटू लेदु सो दानी मूला ना wheel योका नलु मूला ला प्रति location लो wheel योका hotel सुन्दरा माने दे wheel लकी योका best बाला माने चेप को बच्चू मूड़ा वधी financial year twenty one लोने wheel लक कावल सीना double परंगा ये दायते आवश्रम मुंडिंदो आधी rights issue द्वारा wheel लो double नी तीस कुनी बच्ची दानी मल्ली wheel लो business लो वाला व्यापारम लोने पेट्टू बड़ी चेसेरो and इटी वाले financial year twenty twenty two लोने wheel लक की कावल सीना funds नी wheel लो bank loans रो नालो बीट के अलग उन्ना qualified institutional placements द्वारा raise चेसेरो so qualified institutional placements ऐंटे ये दायते Indian company listed company उन्तुंदो आधी domestic markets नोची double raise चेडम कोसम ओक वेगा दींलोनी लीगल कॉम्प्लेंसेस चाला तकुंडाई एंड आधे समय आना चाला कर्चु तकुआ एफिशिएंट एंड एफेक्टिव मेथड का दीन द्वारा डबल नी रेस चेस कोच्चू आई थे ये पर्टिकुलर कंपनी की एटवेंटी समस्या लाना नंटे गाता समझ रहो और गाता रेंडु समझ रहल गए ये पुराई ते कोविड बल्ला ये होटल बुकिंग्स एंड प्रायाना लानी तगी पे नियो अपुरु वील लायो का अप्पो अप्पो बादलो चाला हाईएस्ट सेक्टर और हाईएस्ट लेवल की रीच है कोई दी सो दानी वीलु तगीच कोडानी यानी माना मध्यम चेस को वाली आई थे ई कंपनी के संबंध में इच्छना नंबर्स करेंट मार्केट प्राइस 326.90 P.E. Ratio 228.47, Debt Equity Ratio 0.55, 5 years yoke sales yoke growth negative 5.34%, Return on Equity negative 5.45%, 1 year gala return 81.93, 5 years gala return 25.37, 200 day moving average 242.11, RSI 1462.2. Even manam chudu boye next industry gaani choose te, tara tara alga kontha mandi wala yoke achara alne patti, edan oka manchi rojo, pandaga poota, aray ee car ni konu kundam, aray ee bike ni konu kundam anna anu kundar. So, अलग है ये पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल सेक्टर के कोड़ा चाला वर्कु डिमांड अने दी ये पंडा का पोटा पेरुगु तुंडी तीनी तो पाठ गाने ऑटोमोबाइल कंपनीज कोड़ा में क्वीटो वन्टी डिस्काउंट सिस्टम मिला वाफर सिस्टम अंटो माना कि चाला आस एक तिनी क्रिएट चेस्टर सो ये कर्णिन चन्ना शॉर्टटर्म फिनांस तेज्जेस चूसने टाइप है माना देश समलोने वीलो वन ऑफ़ द टॉप लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ़ कार्स एंड माटा आई थे वीलो पासेंजर व्हीकल्स योग का सेक्टर लोने नालाबे मूड से आता मार्केट शेयर ने और मार्केट लीडरशिप और शेयर ने संपादित करने मंचिका वाले योग का अमकाली चेस्टनर यहाँ लगाने चूसते प्रति रेंडु 
తీసుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది ఇటీవలే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చూస్తే వీళ్ళ టాప్ టెన్ బ్రాండ్స్ ఏవైతే అమ్మబడినాయో కార్స్ అందులోని టాప్ సెవెన్ బ్రాండ్స్ ఆర్ టాప్ సెవెన్ కార్స్ వీళ్ళదే తెలిసింది అండ్ ఇటీవలే వీళ్ళ యొక్క ఎగుమతులు కూడా బాగానే పెరిగింది సో మొత్తం వీళ్ళకు వచ్చే ఆదాయం బట్టి వారి అమ్మకాలని ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత శాతం అని చూసినట్టయితే పద్నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతం వరకు తెలిసింది సో ఈ కంపెనీకి సంబంధించినంత వరకు వీళ్ళ బలాలు కానీ ఎంచి చూసినట్టయితే వీళ్ళు చాలా కొత్తదనంగా వేరే వేరే ప్రొడక్ట్స్ అంటే వేరియంట్స్తో సహా మోడల్స్తో సహా మన ముందుకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్తవి తీసుకొస్తూ ఉంటారు గత ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో కానీ చూసినట్టయితే వీళ్ళు కంప్రెస్ న్యాచురల్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించిన వేరియంట్స్లోని వివిధ రకాల మోడల్స్ని దింపారు అలానే ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్స్లో కూడా వీళ్ళ యొక్క డిమాండ్ చాలా బాగానే మనకు కనిపిస్తుంది దానితో పాటుగానే వీళ్ళ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ సంగతికి కానీ వచ్చినట్టయితే అది నలుమూలలకి వెళ్ళిపోయి మన కస్టమర్స్ ఆర్ వినియోగదారుల వరకు చాలా ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్గా తయారైంది కాకపోతే ఈ కంపెనీ ఒక సమస్య నుంచి ఎదుర్కోవాలి ఎప్పుడైతే మనం కార్ని కానీ ఒక ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళి ఒక వాహనాన్ని కొనాలి అని అనుకుంటామో రుణం అనేది తీసుకోవాలి సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఆధారంగా ఎనభై శాతం వరకు ఈ సెగ్మెంట్స్లో కొనబ కొనుగోలు చేస్తుంటే దానికోసం రుణాలు తీసుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు పెరిగే ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి బ్యాంక్ వాళ్ళు వడ్డీ రేట్స్ని పెంచినప్పుడు దీనివల్ల వల్ల ఈ రిస్క్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఈ సెక్టార్ పైన పడిపోతుంది అనమాట సో దాని వల్ల ఎలాగా ఉంటుంది ఇప్పటికైతే ఇప్పుడు ప్రైజెస్ పెరిగినా కూడా చాలా మంది డిమాండ్ వల్ల వస్తారు కానీ ఫ్యూచర్ లో అంటే కొంచెం షార్ట్ అండ్ మిడ్ టర్మ్ లో కానీ చూస్తే ఎలా ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి రెండవది ఈ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఏవైతే ఉందో అవి కూడా పెరిగిపోవడం మూలాన వీళ్ళ యొక్క డిమాండ్ ఎలా ఉంటుందని మనం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన నంబర్స్ తెలుసుకుందాం కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎయిట్ పీ రేషియో ఫిఫ్టీ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క సేల్స్ గ్రోత్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫోర్ వన్ ఇయర్ గల సేల్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఇయర్స్ గల సేల్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ ఆవరేజ్ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఆర్ఎస్ఐ ఫోర్టీన్ వాల్యూ థర్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెక్టార్ ఏది మనం చూడబోతున్నామో అని అంటే ఎప్పుడన్నా మన ఇల్లుకి ఏదన్నా ఒక చిన్న చిన్న పనులు మెరుగులు దిద్దాలి రెనోవేషన్స్ చేయాలి ఆ రంగులు వేయించాలి అని అంటే అందరం తడబడకుండా ఆన్సర్ చెప్పేది దీపావళి వస్తుంది కదా అందరు ఇంటికి వస్తారు సో అప్పుడు మనం రంగులు వేయించుకుందాం బాగుంటుంది చూడడానికి సో ఎప్పుడైతే మీరు రెనోవేషన్స్ అండ్ రంగులు వేయించుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారో పెయింట్స్ అండ్ అధెసివ్ సెక్టార్కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతుంది సో ఈ పర్టికులర్ సెక్టార్లోని ఇప్పుడు నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్న కంపెనీ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఏషియన్ పెయింట్స్ యొక్క ఆదాయం కానీ చూసినట్టయితే ఎనభై శాతం వీళ్ళకి డెకరేటివ్ పెయింటింగ్ కేటగిరీ అంటే మనం ఇంట్లో వేసుకునే ఈ రంగుల నుంచి వస్తుంది అండ్ అలానే ఇరవై శాతం వాళ్ళకు ఉండే ఎగుమతులు అండ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పెయింట్స్ నుంచి వస్తుంది అండ్ ఇటీవలే వీళ్ళు పీపీజీ ఇండస్ట్రీస్ తోటి ఒక జాయింట్ వెంచర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఏషియన్ పెయింట్స్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ద్వారా ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రియల్ కోటింగ్స్ కి సంబంధించిన వస్తువుల్ని తీసుకొస్తున్నారు సో ఇక్కడతో ఆగిపోకుండా వీళ్ళు ఇంట్లో కావాల్సిన ఈ హోమ్ డెకరేషన్ స్పేస్ అండ్ హోమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్పేస్ లో కూడా వాళ్ళ సొంత సబ్సిడరీస్ ద్వారా వివిధ రకాల సేవలు అందిస్తున్నారు స్లీక్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ ద్వారా వీళ్ళు కిచెన్స్ లో కావాల్సిన మాడ్యులర్ ఫిట్టింగ్స్ బాత్రూమ్ లో కావాల్సిన బాత్ ఫిట్టింగ్స్ అండ్ శానిటరీ వేర్ అండ్ మనం కావాల్సిన వివిధ రకాల వార్డ్రోబ్ ఫిట్ ఫిట్టింగ్స్ కానీ సొల్యూషన్స్ కానీ వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు అయితే ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన బలాలు చూసేద్దాం మొదట ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన బలం అతి పెద్ద బలం ఏంటి అని అంటే సో ఈ డొమెస్టిక్ పెయింట్స్ మార్కెట్లోని వీళ్ళకి యాభై శాతం వరకు మార్కెట్ షేర్ ఉంది అండ్ సెకండ్ ప్లేయర్ వీళ్ళ తర్వాత చూస్తే కేవలం పదహారు శాతం మాత్రమే మార్కెట్ షేర్ ఉంది అలానే ఈ డెకరేటివ్ పెయింటింగ్స్ యొక్క మార్కెట్ షేర్ వీళ్ళ యొక్క సంగతికి వస్తే అరవై శాతం వరకు మార్కెట్ షేర్ని పెట్టుకుని దాదాపు ఈ పెయింట్ డెకరేటివ్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం వీళ్ళే మొత్తంగా కవర్ చేసేస్తున్నారు ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రియల్ కోటింగ్స్ లో కూడా వీళ్ళకి మంచి మార్కెట్ షేరే ఉంది అండ్ ఈ కంపెనీకి ఇంత మంచి మార్కెట్ షేర్ ప్రతి సెగ్మెంట్ లో ఉండడం మూలాన గత ఐదు సంవత్సరాలుగా వీళ్ళు తొమ్మిది శాతం కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ని చూపించారు అయితే ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ కొన్ని సమస్యల్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది మొదట వీళ్ళు ఏవైతే ముడి సరుకులు వాడతారో వాటి యొక్క ధరలు టోటల్ వీళ్ళు అయ్యే ఖర్చుల్లో యాభై శాతం వరకు వస్తుంది అండ్ ఇటీవలే వీళ్ళకి కావాల్సిన కాంపౌండ్స్ ఏవైతే వీళ్ళు ముడి సరుకుల్లో వాడతారో టైటానియం డైఆక్సైడ్ అండ్ క్రూడ్ బేస్డ్ కొన్ని కాంపనెంట్స్ తయారీలో వాళ్ళ యొక్క ధరలు పెరగడం మూలాన వీళ్ళు ధరలు పెరిగితే ఇన్
లాస్ట్ పర్టికులర్ కంపెనీ ఆర్ సెక్టర్ ఏంటి అని అంటే మనం ఎంతవరకు బోనసులు వచ్చినా జీతాలు వచ్చినా ఎంతవరకు డబ్బులు దాచుకున్నా కూడా ఎంతో కొంత ఆర్థిక సహాయం లేకపోతే ఒకేసారి మనం వెకేషన్స్కి వెళ్ళడం కానీ ఇంటికి రంగులు వేయించుకోవడం మరొక వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టమవుతుంది అయితే కన్జ్యూమర్ ఫినాన్స్ సెక్టార్లో ఆర్ కన్జ్యూమర్ పర్సనల్ ఫినాన్స్ సెక్టార్లోని మనకి షార్ట్ టర్మ్ కోసం రుణాలు ఇచ్చే కంపెనీస్ అంటే బాగుంటుంది కదా సో అటువంటి ఒక మంచి కంపెనీని మేము ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఈ సెక్టార్లో మేము ముందుకి బజాజ్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ గురించి ఇప్పుడు తెలియపరుస్తాం సో మొదట మన దేశంలోని ఒక అగ్రస్థానంలో నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీగా వీళ్ళు పేరు పొందారు అండ్ అలానే వీళ్ళు అంచలంచలుగా ఎదుగుతూ చాలా వరకు వాళ్ళ యొక్క రీచ్ని వినియోగదారుల యొక్క బేస్ని పెంచుకున్నారు ఎంత అంటే గ్రామాల్లోని దాదాపు రెండు వేల రెండు వందల పద్దెనిమిది బ్రాంచ్లు అండ్ అలానే అర్బన్ ఏరియాస్లోని అంటే మన టౌన్స్లో కానీ అర్బన్ ఏరియాస్లో కానీ చూసినట్టయితే వేణి ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది చోట్ల వీళ్ళకి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీకి సంబంధించినంత వరకు బలాలు చూసినట్టయితే మొదట బలం వీళ్ళకి ఉండే మొత్తం అమ్మకంలోనే అంటే వీళ్ళ యొక్క కన్జ్యూమర్ ఫినాన్స్ సెక్టార్ కి సంబంధించి ఒక మార్కెట్ లీడర్స్ గా స్థిరపడ్డారు అండ్ అందులో కూడా వీళ్ళ మొత్తం అమ్మకాల్లోని ఏవైతే కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ కోసం ఇచ్చే ఫినాన్సింగ్ ఉంటుందో అది అరవై ఐదు శాతం మార్కెట్ షేర్ ని ఆక్యుపై చేసింది రెండవది వీళ్ళ రీటైల్ స్టోర్స్ ని పెంచుకున్నారు అలానే వీళ్ళ యొక్క వినియోగదారుల బేస్ ఎంతమందిని రీచ్ అవ్వగలరో వాళ్ళని వాటిని కూడా పెంచుకున్నారు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో దాదాపు ఇరవై మూడు శాతం వీళ్ళు పెంచుకోవడం చూసాము అండ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి పంతొమ్మిది శాతం ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతున్నారని మనం గమనించవచ్చు వీళ్ళు పర్సనల్ ఫినాన్స్ కి సంబంధించి బిజినెస్ లోన్స్ కి సంబంధించి ఒక మంచి మార్కెట్ షేర్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ అలానే వీళ్ళు ఒకరికి అంటే ఇప్పుడు పర్సనల్ లోన్స్ కానీ ఇచ్చిన వినియోగదారుల దగ్గరికి వెళ్ళి మిగతా సేవల్ని క్రాస్ సెల్లింగ్ కూడా చేస్తున్నారు అండ్ అలానే ఈ కన్జ్యూమర్ ఫినాన్సింగ్ ఏవైతే ఉంటుందో దాంట్లోనే వీళ్ళు చాలా మంచి అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు అందువల్ల రాబడి అంటే వీళ్ళు ఎవరిని దగ్గర నుంచి అయితే డబ్బులు వసూలు చేయాలో బాగానే చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క లాభాలని బాగానే పెట్టుకున్నారు అండ్ ఫైనల్గా కానీ ఈ కంపెనీకి ఎటువంటి సమస్యల నుంచి బాధపడుతుంది అని చూసినట్టయితే కాంపిటీషన్ వీళ్ళు ఆపరేట్ చేసే సెక్టార్లో ఇంకా చాలా మంది చాలా రకాల ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఆకర్షితమైన డిస్కౌంట్స్ కూడా ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారు సో దీన్ని వీళ్ళు ఎలా మెయింటైన్ చేసి వీళ్ళ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ని ఉంచుతారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి సో ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన నంబర్స్ కానీ చూసినట్టయితే కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ జీరో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పీ రేషో ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ డెట్ ఈక్విటీ రేషో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క సేల్స్ గ్రోత్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఇయర్ గల రిటర్న్ నెగటివ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గల రిటర్న్ థర్టీ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ ఆవరేజ్ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఆర్ సైవ్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ నైన్ సో ఇదండి ఏవైతే ఐదు సెక్టార్స్ మన ఈ పండగ వాతావరణంలోని చాలా వరకు డిమాండ్ని పెరిగి వాళ్ళ యొక్క పనితీరుని పెంచుకుంటారు డిమాండ్ పెరిగి మంచిగా మనకి రిటర్న్స్ని అందిస్తారు అని మనం ఆశిస్తూ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐదు కంపెనీలు సో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుంటుందని వీడియో కూడా నచ్చుంటే లైక్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అండ్ ఇది ఒక రికమెండేషన్ పర్పస్ కోసం చేసే వీడియో అయితే అస్సలు కాదండి ఒక ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్ కోసం మాత్రం ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్ట్స్ని కంపైల్ చేసి మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం అంతే సో ఇంతకన్నా మంచి టాపిక్తో మీ ముందుకు రావడానికన్నా ముందు హ్యావ్ అ హ్యాపీ అండ్ అ సేఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ థ్యాంక్ యూ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.